去，你爱待就待，不爱待就走。别管我，豆豆，你这次要去哪儿？妈，我想我妈了，我想回娘家。回娘家？从这离你家五百六十二公里呢，你又没钱，怎么回啊？我，我自己想办法。你能有什么办法？不能回。妈。哎，秀云儿。我刚才看到你家淘淘气哄哄的从家里出来，是不是给豆豆吵架了？没有，年轻人拌拌嘴闹着玩的，不是吵架。切，生这么大的气还闹着玩啊？这娶个外地媳妇儿，他真没用。这三天两头吵架，就得往娘家跑，赶紧离了算了。我儿媳妇儿好得很，管好自己家事就行。这么大岁数了，积点口德吧你。哼。喂，妈，豆豆，你怎么还哭了？我是不是和淘淘吵架了？我，我就是想你，想你了，想家了。哎，当初不让你远嫁，现在回来一趟也不容易。妈老了，见一面少一面。妈，对不起。别哭了，都是妈不好，不该跟你说这些。只要你过得好，比什么都重要。妈，我过得很好，你不用担心。淘淘要带我出去玩了，我挂了啊。好，你快去呀、啊。豆豆，我来接点醋。哦，好。豆豆，你眼睛怎么红红的？出什么事儿了？嗯，没有。是不是和淘淘吵架了？我为了他从那么远的地方嫁过来，可是他对我越来越凶。我想回家，我可不不让。我也是远嫁过来的，你经历的我都经历过，哪有当婆婆的会同意自己儿媳妇三天两头的往娘家跑呢？这要是传出去，只会让人家觉得婆家人对媳妇不好，唾沫星子淹死人。你也理解一下吧。人在屋檐下，不得不低头。有些事儿，忍忍就过去了啊。嗯，那我先回去做饭了，不然我婆婆又该找我麻烦了。拜拜，拜拜。喂，妈，饭做好了，您那我就不吃了。你帮我把家里那箱燕窝粥拿到车库来。来，来，来把这个包放进去。妈，您是不是生气了要回老家呀？我早上只是说的是气话，是我不懂事，没考虑到您的处境。我今天特意做了您最爱吃的红烧排骨呢，妈，您别走了，咱们回家吃饭吧。说什么呢？你不是想回娘家吗？礼品我都帮你准备好了，给亲家买了些营养品和土特产喂，小魏，你下午有空吗？我想借一下你的车。行啊，婶儿。好。可是我怕淘淘。怕什么？有妈在，妈陪你一起去。那淘淘怎么办呀？理他干嘛？走，上车。妈，没做饭吗？我带着豆豆去到娘家了，你不把豆豆哄开心，我们就不回来了。妈，你这又是干嘛？臭小子，远嫁是一场豪赌，赌的不是距离，是你的心。你在家给我好好反思一下
，什么时候饭吃好了，我什么时候再带着豆豆回去。”我跟你说了多少遍了，这鞋别蹲在门口，把它放到鞋柜里。行行行。还有这要洗的衣服，你放到洗衣机。这证件用完了，你收起来。还有这满地的垃圾，你不收，拿它当饭吃啊？哎呀，一会儿我帮你收了，不就完了吗？这么点小事，急急歪歪的。帮我帮我，这不是你家。妈，你看他，我好心帮他干活，他还冲我发脾气，这更年期了吧？脾气越来越暴躁。就这事啊，妈来给你解决。豆豆，你怎么没给我的车加油啊？早上我差点迟到了。我豆豆啊，你也真是的，这点小忙都不帮，下次记得帮他加了。帮。哎，我晚了。厨房。不是，什么意思呀？那晚豆豆上班也挺累的，以后你的碗豆豆就不帮你刷了。不是，什么叫帮我呀？豆豆，来尝尝这个，对你说身体很好的。我最爱吃的西柚，现在西柚这么贵，妈，你还真舍得。哎，西柚富含肌醇，女生吃的特别好。我专门买给自己和豆豆吃的，你想吃自己买去。我可从来不帮别人买东西。不是妈，你能买给豆豆吃，怎么到我这儿就成帮我买了？难道我不是这家人吗？你现在知道说一家人了，那你口口声声说自己帮豆豆的时候，他是什么感受呢？一个月给你八千块钱生活费，你倒好，擦桌子、洗碗让我帮忙，照顾爸妈也让我帮忙，那我娶你回来干什么？好，你把我做的所有的事情叫做享福是吧？那这个福你来享吧。家是几个人的？两个。家是两个人的，家不是豆豆一个人的，怎么？你是客人啊？回到家就是为了吃喝，连照顾我这个亲妈的责任都推给了豆豆。哎呀，我也不是不能做，只是他可以明明好好跟我说的，偏要发脾气，动不动就吼我。豆豆也不想发脾气，只是哪个女人身体不舒服，自己丈夫不闻不问，她的情绪都不会好的。豆豆之前悄悄跟我说，她最近例假有些不规律，而且量也明显减少了很多，加上她情绪一直不稳定。这不就是更年期了吗？别什么都推给更年期。我作为过来人，我知道三十岁是女人的一道坎儿。妈，你光批评我了，你可从来没有给我买过这么好的东西。你呀，不懂得心疼老婆就算了，还只会挑刺。真正的好丈夫不是帮妻子做家务，因为他知道有家就有责任，做家务就是承担责任，这是一个男人应该做的。千万不要帮妻子做家务，因为你本来就是这个家庭的一部分。豆豆是为了你才嫁进这个家的，如果连你都不关心他，对他好，那他该有多无助啊！很多时候，女生吃再多保养品，都不如丈夫的爱来得有用。一会儿我洗碗啊，你帮我把地拖了吧。帮你拖地，开什么玩笑？这地我不走吗？什么叫帮你拖地？这都是我应该干的，碗也留着，女孩子不能碰凉水。